Si hoy la provincia de Las Tunas presenta la segunda tasa más baja de contagio de la COVID-19 en el país, con solo 2,8 casos por cada 100.000 habitantes, se debe a la extrema vigilancia en los centros de salud y en sus fronteras con otros territorios vecinos. A la entrada de los límites con la provincia de Camagüey, profesionales de la salud, de la Cruz Roja y la Policía Nacional Revolucionaria se mantienen las 24 horas chequeando a todo el que llega y sale de las tunas como una de las formas más eficientes para evitar el contagio. En este momento nos encontramos en el área de pesquisaje del de yunque entrada a las tunas proveniente de Camagüey. Eh, con relación al vehículo que tenemos en este momento lo tenemos detenido porque se encuentra violando las indicaciones del Consejo de Defensa. Una de ellos es que se está establecido que solamente puede ir el chofer de la ratra con el ayudante. Sin embargo, iban el chofer de la ratra con la mujer y el compañero que va al frente de la carga con la esposa, violando lo que está establecido en estos momentos. En estos momentos eh, se van a retener las dos compañeras, ellos van a seguir con su carga hacia la provincia que se dirigen y ellas aquí van a ser enviadas hacia un centro de aislamiento. Lo primero es analizar quién entra y quién sale y por qué causas. A partir de la autorización del Consejo de Defensa y a los que llegan y se van, se les toma la temperatura y sus vehículos son fumigados para eliminar el posible virus. Largas jornadas de labor no impiden la entrega total a la tarea del momento, por cuanto cada grupo de trabajo conoce la importancia de su gestión para evitar el contagio extrafronteras. Igualmente sucede en los límites con las provincias de Granma y Holguín y hacia los municipios del norte de Las Tunas, en una lucha sin descanso contra el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, que en el territorio tunero ha enfermado a 15 personas.